परफ्यूम ऑयल समृद्ध लक्स परफ्यूम सो ज्यादा सुंदर सुबाशित बहु खन जुड़े नतून लक्स फर एवर एंट्रल सैंडल सौरभ एम रब बहु खन শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রথম আলো অনলাইনে নিয়মিত আয়োজন লাক্স ক্যাফে লাইভে আপনাদের সাথে আছি আমি প্রতিদিনকার মতো সারা ফেরজাইমা আর আজকে আমার সাথে অতিথি হিসেবে যিনি উপস্থিত হয়েছেন কি কি পরিচয় দিব তার আমরা তাকে জানি অভিনয় শিল্পী হিসাবে তারপরে তাকে আমরা দেখেছি নির্মাতা হিসাবে এবং খুব সম্প্রতি তাকে আমি গান গেতেও শুনেছি মঞ্চে নামটাই বরং বলে ফেলি তার নাম হচ্ছে মির সাব্বির কেমন আছেন ভাইয়া খুব ভালো আছি মানে আমি গায়ক না তারপরে আমাকে বিশেষণ দিলেন হ্যাঁ এই এই জন্য আমি বললাম যে খুব সম্প্রতি তাকে আমি মঞ্চে গান গেতেও দেখেছি আসলে মেইল প্রথম আলো পুরস্কার বড় সাহস করেছে কি এবং সে সাহসটা বকুল ভাই আসলে দিয়েছে এবং যদিও আমার গলার স্বর খুবই গায়ক হিসেবে খুবই মানে বাজে আমি বলবো নিজে তো নিজে না আমরা প্রত্যেকই কিন্তু খুব এনজয় করেছি গানটা হ্যাঁ আজও তো আমরা সবাই বাথরুম সিঙ্গার বাংলাদেশের সবাই কাউকে না কাউকে জিজ্ঞেস করবেন দেখবেন যে যার সুর নাই সেও বলে আমি ভালো গান গাইতে পারি মানে ভালো গান গাইতে পারি না পারি এই বিশেষণটা সবার ক্ষেত্রেই আছে যে বাথরুম সিঙ্গার আমরা সবাই গাই কোনো না কোনো একটা সময় গান খুব শক্তিশালী একটা জিনিস যেটা সবার ভিতরেই আসলে পাশ করে একদম আমরা কি একটু ছোট করে আগে গান শুনি বরং তো তারপরে আমরা বাকি জায়গা গুলো নিয়ে আলোচনা করি যেহেতু খুব মজার একটা গান কেউ যদি মিস করে থাকেন তাহলে তার জন্য গানটা আসলে অপরাধী নামে একটা গান খুব হিট করেছে ওইটাকে আসলে প্যারোডি করে করে যতটুকু মনে আছে আমার মুগদেশে নাকি মুগদেশে মুগদেশে কেন দুর্ঘটনা হ্যাঁ মুগদেশে কেন দুর্ঘটনা ঘটছে প্রত্যেক দিন যেন নাই রে কারো মাথা ব্যথা সবাই উদাসীন বাসতে রাখ চাপাই শিক্ষার্থীর মরলে স্বপ্ন সাদ হইলে পত্রিকাতে এই শিরোনাম সড়ক মরণ ফাদ হারা দেশে বলে ছত্রিশ লাখ গাড়ি চলে রে হ্যার অর্ধেক লাইসেন্স নাই রিপোর্ট বলে রে সিস্টেম ওই সিস্টেম তুই অপরাধী রে তোর অবহেলার শিকার হই আমরা কান্দি রে সিস্টেম ওই সিস্টেম তুই অপরাধী রে তোর অবহেলার শিকার হই আমরা কান্দি রে लाइसेंस कर चेस्ट कर যেহেতু মানুষ আমাদেরকে এক ধরনের পছন্দ করে এখন আমাদের এই কথা যদি তার কানের ভিতরে ঢুকে যায় একবার যে আমি যদি একটু স্বচ্ছন্দভাবে চলি অথবা এইটা এই সত্যটা মানি তাহলে অনেক কিছু চেঞ্জ হওয়া সম্ভব একদম আমাদের চেষ্টা তো করে যেতে হবে আমি আরো কথায় যাব তার আগে আমি একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে নিতে চাই দর্শক আপনারা আমাদেরকে দেখছেন প্রথম আলোর ফেসবুক পেজ থেকে সরাসরি আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যান আপনাদের কমেন্ট বক্স আপনাদের জন্য ওপেন আছে সেখানে আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকলে কোনো প্রশ্ন থাকলে লিখে ফেলুন এবং লাইভটি আপনাদের টাইমলাইনে শেয়ার করে দিন যাতে অন্যরাও যুক্ত হতে পারে আমি কিন্তু চেক করে কারা কারা শেয়ার করছে আমার লাইফটা আচ্ছা ভাইয়া এবার যদি একটু নাটক সিনেমার কথা চলে আসি শুনে নিচ্ছিলাম আমি যে বিশ বছর হয়ে গেছে নাটকের दीर्घिस्टेड এবং 99 এ যখন আমি আইপিআর করি তারপর তারপর সময়টাও অনেক কঠিন ছিল কারণ তখন দেখেন এখন যেমন ফেসবুক লাইভ হয় কিংবা ধরেন এখন ইউটিউবে নাটক দেখে মানুষ এখন তখন মাত্র দুটো চ্যানেল একটা হচ্ছে বিটিভি আর একটা হচ্ছে একুশে টেলিভিশন ছিল তো আর প্যাকেজ নাটক হতো আর চ্যানেল আই তখন জন্ম নিয়েছে চ্যানেল আই রেটিএন বাংলা আর আজকে দেখেন ইন্ডাস্ট্রিতে কত চ্যানেল 
কত ছেলে মেয়ে কাজ করতেছে আমি মনে করি যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু পরিবর্তন হয় যুদ্ধটাও কিন্তু সব সময় থাকে যে আজকে যে ছেলেটা আসছে সে কিন্তু যদি বলে যে অনেকগুলো চ্যানেল আছে খুব দ্রুত চান্স পেয়ে যাবে এবং খুব তাড়াতাড়ি সে রাতারাতি অনেক বড় কিছু হবে সে ভাবনা যদি তার মাথায় থাকে সে ভুল করবে তারও কিন্তু শিখে আসতে হবে আসলে এবং এই জায়গাটা আসলে যুদ্ধ করার জায়গা এবং যুদ্ধ বলতে মানে মারামারি না নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ আমি আসলে কি জানি কতটুকু পারবো কিংবা কতটুকু আমার বলা উচিত কতটুকু করা উচিত কতটুকু মানুষের সামনে আমাকে অ্যাপিয়ার করা উচিত কারণ আমাদের এই পরিমণ্ডলটা আসলে সবচেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী আমার ছোটবেলায় যে আমি নাটকটা দেখেছি সেটা কিন্তু আমার মাথার ভিতরে এক ধরনের ছবি হয়ে আছে যে এই নাটকটা এইরকম নাটক মানে এইরকম তো আমি যখন নাইনটি নাইনে যখন আমরা এপিআর করা শুরু করেছি তখনও নাটকে কিন্তু অনেক চরিত্র থাকতো বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকটাই মনে রাখার মতো চরিত্র কমেডি নাটক হলেও তার মধ্যে মনে করেন এক ধরনের আধিপত্য ছিল নাট্যকার অভিনেতা এদের আধিপত্য ছিল কিন্তু এই বিশ বছর পরে আমার যেটা মনে হচ্ছে আধিপত্যটা আসলে নায়ক এবং নায়িকা কেন্দ্রিক হয়ে গেছে মানে আধিপত্যটা আসলে বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজনের মধ্যে নাই তারপর নাট্যকারদের দখলে এখন আর নাই এখন নাটক যে কেউ এসে হঠাৎ করে বলেন চলেন আমরা একটা ইউটিউবের জন্য নাটক বানাই ব্যাপারটা এরকমের স্ক্রিপ্টের বড় আকাল স্ক্রিপ্ট রাইটারের মানে ওর ভাবনাটা নাই ও বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রকমের জিনিস দেখে একটা নাটক লিখছে আর আগে যে নাটকটা লিখতো সে অনেক পড়াশোনা করতো তার ভাবনায় পড়াশোনা করতে করতে সে নতুন একটা মৌলিক নাটক বানানোর চেষ্টা করতো সেই জায়গাটার কমতি হয়েছে কিন্তু আমি বল আমি হতাশ না কিন্তু আমি কিন্তু হতাশ না আমি বলছি না যে নেগেটিভিটি আছে এটা নেগেটিভিটি যেমন আছে পজিটিভিটিও আছে যেমন অনেক নতুন ছেলেমেয়েরা আসছে যারা কিন্তু সেরকম ভাবনা ভাবছে মৌলিক নাটক হচ্ছে আপনি দেখবেন যে প্রায় ঈদের সময় চারশো পাঁচশো নাটক যায় এর মধ্যে কিন্তু পাঁচটা ভালো নাটক বের হয় এটা খুবই স্বাভাবিক যে যত দিন যাবে তত কম্পিটিশন বাড়বে চারশো পাঁচশোর জায়গায় যদি চার পাঁচটা নাটক ভালো হয় মনে রাখার মতো মনে গেঁথে থাকার মতো হয় সেই সংখ্যাটাকে খুব একটা খুব একটা করার মতো না মনে করার মতো না এই জন্য আমি বলছি যে জিনিসটা হচ্ছে পণ্যের পর্যায়ে চলে গেছে এখন এখন জিনিসটা প্রোডাক্ট হয়ে গেছে আগে নাটকটা কিন্তু অত প্রোডাক্ট ছিল না নাটকটা ছিল ইমোশনস নাটকের মধ্যে আবেগ ছিল প্রেম ছিল অনুভূতি ছিল কিংবা ওই শিল্পীটা কি দরকার এখন চ্যানেলগুলো না ঠিক করে দেয় যে এই নাটকটা ইউনি করবে এই নাটকটা উনি করবে এই নাটকটা মিসাবরি করবে এই নাটকটা মোশারফ করিম করবে এই নাটকটা জাহিদ হাসান করবে এই নাটকটা চঞ্চল করবে এই নাটকটা মম করবে মানে এই যে আসলে নাটকটাকে মিসাবরিকে দরকার কি না কিংবা আসলে মিসাবরিকে ওই নাটকটা অভিনয় করতে পারবে কি না সেটা বড় বিষয় না বড় বিষয় ওনাকে দরকার এইভাবে করলে হয় কি তখন হয় কি যে একজন ডিরেক্টর সে কিন্তু তখন হাত পা বেঁধে যায় তখন সে তার পাখা মেলতে পারে না ক্রিয়েটিভিটি এমন একটা জিনিস ওকে ছেড়ে দিতে হবে যে ওর মতো করে বানাবে কিন্তু সেই মতো করে বানাতে না পারতে গিয়ে তখন এটা একটা মানে এটা পণ্য হয়ে যাচ্ছে এবং যে পণ্যটা মনে করেন যে বানাতে হবে বানাই তাড়াতাড়ি মার্কেটে দিয়ে দাও যার ফলে হচ্ছে ওই জিনিসটা বেরোচ্ছে না আমি একদম সত্য আমার ভাবনার জায়গাটা বলছি তো যদি এরকম হতো যে হ্যাঁ সাব্বিরকে ওই নাটকটাতে দরকার ওকে নাও কিন্তু এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার উপায়টা কি কি উপায় তো একটাই ওই বারবারই বলছি যে যার চেয়ারে যার বসা দরকার তাকে বসতে হবে ধরেন আপনি অত্যন্ত সুন্দর করে কথা বলছেন আপনি যোগ্যতাটা অর্জন করেছেন বলে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন কিংবা আপনি বলতে পারছেন এখন একটা অন্য একটা মেয়েকে এনে বসালাম যে অনেক সুন্দরী অসম্ভব সুন্দর মেকআপ টেকআপ করে এখানে বসলো কিন্তু কথা বলতে পারতেছে না তো এখন আসলে সুন্দর দরকার নাকি এসব যোগ্যতা দরকার আমার কথা হচ্ছে যে চেয়ারটাকে যে মেনটেন করছে চেয়ার বলতে মানে আমি বলছি যে যে নাটক করছে আসলে তার সে আসলে নাটকটা জানছে কিনা যে কবিতা লিখছে সে আসলে কবিতার আরও পিছনের কবিদের কবিতা পড়েছে কিনা কিংবা ধরেন যে পড়াশোনাটা এখানে করছে কিনা কিংবা ধরেন এটা নিয়ে ভাবছে কিনা এগুলো না থাকলে তো আসলে এইটা তো একটা চর্চা টোটাল আমি আপনার কথা ধরে আরেকটা বলতে চাই আপনি বলছিলেন ভাইয়া যে আগেকার নাটকগুলোতে যে প্রত্যেকটা চরিত্র থাকতো বাবা মা এবং এখনকার নাটকগুলোতে চরিত্র খুবই সীমিত নায়ক নায়িকা এবং সাথে হতে একজনকে দেখা যায় বাজেট এবং আরেকটা যেটা যে প্রচুর প্রচুর বেসরকারি চ্যানেল এবং প্রচুর আগ্রহী ছেলে মেয়ে কিন্তু তারপরে যখন আমরা ঈদের নাটকগুলো দেখছি ঘুরে ফিরে কিন্তু একই কিছু বললাম তো আমি তাই 
আমি তাই বললাম কারণ কি আপনাকে এটা কিভাবে আমাদের পাশে দেশি যদি আমরা দেখি সেখানে কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ফেস পাচ্ছি এবং তাদের নতুন নতুন নাটকে তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি শুনেন আমি বলি আপনাকে একটা দেশে ধরেন একটা ইন্ডাস্ট্রি মানে একটা নাটক কিংবা সিনেমা একটা ইন্ডাস্ট্রি এই ইন্ডাস্ট্রির প্রতি যে ধরেন এ সরকার আছে সরকারের মন্ত্রণালয় আছে তারা কিন্তু এটা দেখভাল করার কথা এবং তারা এটাকে নিয়ে কালচার করার কথা ইনস্টিটিউট দরকার আমাদের দেশে কি ইনস্টিটিউট আছে একটা ছেলে যদি আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যতত্ত্বে পড়ছে কিংবা ধরেন কিন্তু আমি ধরেন এ ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা মানে এন আছে পূর্ণ দিল্লিতে আছে কিংবা ধরেন ইয়াতে আছে ওখানে কি হয় যে তারা কিন্তু পড়াশোনা করছে এইটার জন্য যে তারা অভিনয়টা করে অভিনয়টা শিখে যায় বা আসবে আমাদের কয়টা একজন লোক সে বললো যে এই টাকা আছে চলো আমার এই নায়িকার নায়ন আমার কাছে অনেক নাটক অফার আসে আ ভাইয়া আপনি একটু অভিনয় করেন আমার এক বোন সে অভিনয় করতে চাচ্ছে আমি তার জন্য এই নাটকটা প্রডিউস করবো তা ব্যাপারটা যদি এমন হয় এবং সেটা যদি খুব চলে এবং চ্যানেলের মালিক কিংবা চ্যানেলে যারা প্রোগ্রামে আসেন তারা যদি খুব ইজিলি এটাকে গ্রহণ করে তাহলে সেই দেশে আপনার প্রোডাক্টটা কীভাবে করে বাড়বে হবে কি করে আপনি মূল্যায়ন করবেন না অথচ প্রোডাক্ট চাইবেন তাহলে তো হবে না যে পাশের দেশের সাথে আমরা তুলনা করি কথায় কথায় যে ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়াতে আপনি দেখেন যে সব স্টার জোর সাথে কিংবা জি জি বাংলাতে যে নাটকগুলো হয় একটু তাকিয়ে দেখা দরকার ওইখানকার ছেলে মেয়েগুলো কী সুন্দর অভিনয় করছে তাদের অভিনয়গুলো দেখেন আপনি সমালোচনা করতে পারেন রাতের বেলা মেকআপ করে ঘুমাচ্ছে সব শাড়ি পরে গয়না পরে তারা এই করতেছে সেই করতেছে কুটনামি করতেছে আমরা কিন্তু গল্প নিয়ে অনেক কথা বলতে পারবো যে পাশের বাড়ি কিন্তু ওদের অভিনয়টা দেখেন আপনি ওরা কিন্তু অভিনয়ের যে পরিশীলিত কথা অ্যাক্টিং কোয়ালিটি তাদের বাচনভঙ্গি তাদের এগুলো দেখলেই মনে হয় তাদের গ্রুমিং করা এবং তা তাকে ওইটার পিছনে সময় দিয়ে তাকে রেডি করে তারপর ওখানে আনা হয়েছে আমাদের কয়টা ছেলে মেয়েকে গ্রুমিং করবে কিংবা কয়টা চ্যানেলের পেট্রোনাইজ করবে এতগুলো চ্যানেল কোনো একটা চ্যানেলের কি এরকমের কি কোনো পদ্ধতি আছে যে ওরা দুই বছর ধরে একটা ছেলে মেয়েকে তৈরি করবে তারপরে তারপর তার নাটকটাকে সে অনেয়ার করাবে নাই তো আমি যে মির্সাব্বির আজকে আমি বিশ বছর পরে যেখানে বসছি আমার পিছনে কেউ ছিল কেউ ছিল না আমি একা একা পরিশ্রম করেছি আমি আয়নার সামনে একা একা নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলেছি আমি প্র্যাকটিস করেছি আমি একা একা করেছি আমার তো কোনো জায়গা ছিল না এখন অনেক ছেলে ভাইয়া আমাকে আপনি আমার বাড়ি বরিশাল আপনার সাথে একটু নাটক দেখা করতে চাই আপনি আমার নাটক একটু চান্স দেবেন যদি আমি তোমার বাড়ি বরিশাল তো কী হয়েছে আমার বলতেছে আপনি আমার দেশি ভাই আপনি যদি একটু হেল্প করেন তাহলে আপনার বরিশালের নাটক একটু ঢুকতে পারতাম যদি আমি বললাম যে ভাই আমি যখন নাটকে আসছি তখন তো আমি কোনো বরিশালে ভাই পাই নাই তুমি আমার কাছে এখন বলতেছে আপনি আসেন আমি বললাম যে না ভাই আমি আসে তোমাকে দিব না তুমি আগে ওই আমি যেভাবে কষ্টগুলো করছি বিভিন্ন যদি ফোন দিচ্ছ আমাকে এই আগ্রহটা আরও দশটা জায়গায় তুমি যাও আজকের আজকের দিনের কথাই বলছি আপনাকে আজকেই একটা ছেলে এরকম ফোন দিয়েছে তা আমি বলছি না ভাই আমি এভাবে চান্স দিব না তোমাকে তুমি কষ্ট লাগতে পারে আমাকে তো দেয় নাই কেউ আমি এর কাছে গিয়েছি ওর কাছে গিয়েছি ওর পাশে বসে রয়েছে আসলে শিখে না আসলে কখনো হয় না আমরা একটু দর্শকদের মন্তব্য নিই ভাই আমাদের সাথে অনেকে যুক্ত হয়েছেন তারাও লিখছেন আমরা একটু তাদের কাছ থেকে শুনি তারা কি লিখছেন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন ইয়াসির আরাফাত আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন মুস্তাফিজুল ইসলাম লিখেছেন লাভ ফর মির্সাব্বির অ্যান্ড জারা मुशायर এম ডি মাহমুদ হাসান লিখেছেন জোস হয়েছে গানটা তার মানে ভাইয়া প্রথমবার গান আপনি যতই বলুন বা বাথরুম সিঙ্গার মানুষ কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করেছে গানটাকে এবং গানের কমেন্টই এসেছে এম ডি মোস্তাফিজুর রহমান লিখেছেন আউটস্ট্যান্ডিং শরীফ মিয়া লিখেছেন নাটকটা নাম্বার ওয়ান रियाजुक्त 
আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে নাবি নিওয়াজ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে এমডি মোস্তফা হোসেন আজাদ মির সাব্বির একটা ভালো মানুষ চার্লি চ্যাপলিন চার্লি চ্যাপলিন অনেক বড় অভিনেতা আরিফ হোসেন মির সাব্বির বরিশালের ভাষায় কথা বলার জন্য অনুরোধ করছে এটা মনে হয় বরিশাল এবং চিটাগাং থেকে আমার যত গেস্ট আসে তাদের এই অনুরোধটা থাকেই একদম আরি নাক্তার বলেছেন আইরি নাক্তার বলেছেন সাব্বির ভাইয়া ন্যায় বিচার নিয়ে কিছু বলেন দেশে কোনো বিচারই হচ্ছে না এটা আমি বলতে পারবো না কারণ হচ্ছে ন্যায় বিচার এটা কিন্তু বিচারপতিরা আছে আইন এবং এদের সংবিধান আছে এটা নিয়ে যত কম কথা বলবো তত বেটার কারণ হচ্ছে যে এটা নিয়ে কথা বলাটা এক ধরনের আমার বেআইনি কাজ হবে আমাদের সাথে ভালোবাসার ফেরিওয়ালা যুক্ত হয়েছেন আমি শিওর সে আসল নামে আসেননি এবং এসে উল্টা পাল্টা কথা লিখছেন ভাই আগে নিজের নাম নিজের নামটা লিখুন ফেসবুকে যে কোন নাম আপনার আসল পরিচয় দিয়ে আসুন তারপর আপনি কথা বলুন ভালো না পরের মানে কি বলছেন সেটা বরঞ্চ আমরা পরেই বিচার করব অন্তত নিজের নামে এসে তারপরে কথা বলুন উল্টা পাল্টা উল্টা পাল্টা কথা এই যে বলবি এটা কোনো ব্যাপার না সমালোচনা করলেও সেটা নেওয়ার মতো পড়ার মতো আমি কিন্তু বলছি এই কাজটা ভালো লেগেছে নাকি গাছটা খারাপ লাগছে কিন্তু কিছু পাই আমি এবং বেশিরভাগ আমি পাই যে নামগুলো আসলে তাদের নিজেদের নাম না অদ্ভুত একটা নামে অ্যাকাউন্ট খুলে এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালি গালা ভালোবাসা সরকারিমান করছেন সরকারি অনুদানে আমি জমা দিয়েছিলাম ছবিটা এবং প্রথমবারের মতো জমা দিয়ে প্রথমবারের মতোই আমার ছবিটা সিলেক্ট হয়েছে এটাতে আমি খুবই আনন্দিত উদ্বেলিত কারণ হচ্ছে এই কারণে যে মানে সিনেমা করার ইচ্ছা ছোটবেলা থেকেই আছে মানে সিনেমা বানাবো সিনেমায় অভিনয় করব সিনেমাটা আসলে একটা বড় একটা ক্যানভাস এবং সিনেমাটা আসলে অনেক মানুষ আগ্রহ নিয়ে দেখতে যায় মানুষের এক ধরনের আশা নিয়ে যায় সে কিন্তু একটা একটা মোমেন্ট ক্রিয়েট করে তারপর কিন্তু সিনেমা হলে ঢোকে তো আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যখন ছোটবেলায় সিনেমাতে যেতাম কিন্তু ধরেন এখনও সিনেমা যখন যাই প্রিপারেশন থাকে কিন্তু যে আজকে সিনেমা দেখবো তো এই যে প্রিপারেশন নিয়ে একটা জায়গায় যাওয়া এবং তাকে আশা হতো না করার যে একটা ইচ্ছা সেটা আমার মধ্যে আছে এবং সে কারণে আমি স্ক্রিপ্ট ওইভাবে করে লিখেছি এবং আমার যারা স্ক্রিপ্ট যারা অনুদানে দিয়েছে তারা মানে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে স্ক্রিপ্টটা পছন্দ করেছে স্ক্রিপ্টটা মানে মানে অনেক ধরনের বক্তব্য বক্তব্য আমি বলবো না একটু কি আমরা जस्ट হালকা একটা ধারণা পেতে পারি যে কি নিয়ে হচ্ছে তৈরি মানে মানুষ মানুষের মধ্যে কিন্তু একটা পশু বাস করে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে এক ধরনের পশু পশু কিন্তু খারাপ না পশু কিন্তু উপকারী কিন্তু আমার পশুর ভিতরে পশু কিন্তু আমার খারাপ আচরণও করছে বাঘ যখন তাকে কেউ লেজে পাড়া দিচ্ছে অথবা তাকে কেউ আড়াচ্ছে তখন সে কিন্তু অহংকার দিচ্ছে কিন্তু ধরেন সাপ সে কিন্তু আসলে খুবই নিরীহ একটা প্রাণী কিন্তু সে কিন্তু চবল মারতে কিন্তু পছন্দ মানুষের মধ্যে অ্যানিমালিটি মানে কা বাস করে আমার ছবির বিষয়বস্তু তো এরকমের যে একটা ছেলে সে পশু পাখির সে কথা বোঝে তাদের সঙ্গে সে কমিউনিকেট করতে পারে কিভাবে পারে সেটা আমরা জানি না এটা এক ধরনের অলৌকিক তার ক্ষমতা হয়তো আছে সুপার ন্যাচারাল আছে নিশ্চয় আছে তো এইখান থেকে আমাদের সিনেমাটা শুরু হয় এবং তারপর থেকে আমরা এই জার্নি একটা জার্নি চলতে থাকে এবং আমরা খুঁজে পাব ছবির শেষে মজা আছে এর ভিতরে এর ভিতরে যেহেতু আমি মজাটা কিন্তু পছন্দ করি মজাটা পছন্দ মজা মানে যে খুব হা হা করে হাসতে হবে তা না ধরেন একটা মানুষ কান্নার ভিতরে কিন্তু মজা পায় অনেকে দেখবেন যে একটা হুমায়ুন স্যার একবার একটা লিখেছিল যে বাংলাদেশের মানুষ ওই যে রাস্তার ভিতরে এইরকম একটা এই মেশিন দিয়ে এরকম যে খুদে খুদে ইয়া উঠায় না মাটি উঠায় সেটা অনেক মানুষ মজা নিয়ে দেখে এই দেশের মানুষ হচ্ছে এরকমের স্মরণ তা আমার কাছে মনে হয় যে আমরা আসলে মানুষের কান্নাও কিন্তু এক ধরনের মজা পাই মানুষের ব্যথাও কিন্তু আমরা মজা পাই 
দুঃখেও কিন্তু অনেক সময় আমরা কাতর না হয়ে আবার মজাও নেই হ্যাঁ যে তো আমার কাছে মনে হয় যে আমার যে সিনেমা বলার যে মানে স্টাইলটা আমি তৈরি করতে চাই সেটার মধ্যে ধরে এক ধরনের মানে মজা আছে যে মজাটা শেষ হতে হতে মজাটা বলতে বলতে আপনি অনেক কিছু বুঝতে পারবেন যে আমি আসলে কি বলতে চাচ্ছি মানে সিনেমাটা এরকম আমি পুরো গল্পটা এখন বলতে চাই না না আমরা এতটুকু শুনি আর একদম আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি একদম ছোট ছোট একদম উত্তর নিব একটা হচ্ছে যে প্রথমত আপনি নির্মাতা হিসেবে নোয়াশাল নাটকটি তৈরি করেছেন যেটি বিশাল একটা মেগা সিরিজ বলা যায় তো আমি এখানে যে প্রশ্নটা করতে চাই যে কোন পরিচয়টাতে আপনার বেশি আনন্দ লাগে নির্মাতা হিসেবে যখন নিজেকে পরিচয় দেন নাকি অভিনেতা আমি অভিনেতা হিসেবে পরিচয় আমি সব প্রথম প্রথম পরিচয় আমার প্রধান পরিচয় অভিনেতা আর নির্মাণ আসলে এক ধরনের আবিষ্কারের মতো মানে আর আমি যেটা পারি না কিংবা আমি যেটা করতে চাই সেটা আপনার মধ্যে কিংবা অন্য অভিনেতার মধ্যে সেটা আমি ঘটাতে চাই সেটার ভিতরে এক ধরনের আবিষ্কারের নেশা আছে নির্মাণটা আমি এনজয় করি সেকেন্ড চমৎকার আমাদের শেষ করতে হবে আজকে সময় স্বল্পতার কারণে আর আসলে অনেকগুলো কথা ছিল বলা হলো না কিন্তু বিদায় নেওয়ার আগে আপনি যদি দর্শকদেরকে একটু বলতেন এবং আমার মনে হয় দর্শকদেরও রিকোয়েস্ট ছিল বরিশালের ভাষায় যদি আপনি দর্শকদেরকে কিছু বলতেন বরিশালের ভাষায় বরিশালের ভাষাটাকে আসলে আমি গত দশ বছর আগে দুই হাজার আট সালে প্রথম বরিশাল বলাম নোয়াখালী নামে একটা নাটক বানিয়েছিলাম সেটার পর থেকে আমার একটা ইচ্ছা ছিল যে সবাই আমাকে বলবে যে এই বরিশালিয়া সাব্বির তো দশ বছর হয়ে গেছে দুই হাজার আট সাল থেকে দুই হাজার আঠারো সাল এখন দুই হাজার উনিশ আমি নোয়াশাল সামনে শেষ করছি এক হাজার পর্ব হওয়ার আগেই শেষ করব আটশো একাত্তর পর্বে আমি এটা শেষ করতে চাচ্ছি একাত্তরের সঙ্গে আমাদের অনেক কিছু জড়িত একাত্তর শব্দটার সঙ্গে তো সেই কারণে আমি বলতে চাই যে বরিশালের ভাষাটা যখনই আসে তখন মিস সাব্বিরের নামটি আসে তো যারা প্রশ্ন করে তারা তাদেরকে বল তাদেরকে ধন্যবাদ যাচ্ছি যে আপনারা বরিশালের ভাষাকে অনেক পছন্দ করেন আমার বরিশালের ভাষায় একটা গান আছে যেহেতু গান দিয়ে শুরু হয়েছিল গান দিয়ে শেষ করি তাহলে বরিশালের ভাষাটা তাহলে আমি বরং বিদায় নিয়ে নিই দর্শকদের কাছ থেকে আমরা গান দিয়ে শেষ করি দর্শক আজকের মতো এখানেই বিদায় নিতে হচ্ছে লাক্স ক্যাফে লাইভ থেকে আগামী সপ্তাহে আবারও নতুন অতিথি নিয়ে হাজির হয়ে যাব আর এখন কিন্তু কোথাও যাবেন না আমরা গান শুনবো তারপরে বিদায় নিব আমি শুধু বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আবার আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন প্রথম আলো সাথেই থাকুন অসম্ভব ধন্যবাদ আমাকে লাক্স ক্যাফেতে ডাকার জন্য আর বরিশালের ভাষা যারা পছন্দ করেন যারা বরিশালের না তারাও অনেক পছন্দ করেন দেশ বিদেশে নানান জায়গাতে বরিশালের ভাষা মানুষ পছন্দ করে পছন্দ হওয়ার পিছনে একটা যেহেতু ভূমিকা আমার আছে সেহেতু আপনাদের সবাইকে বরিশালের একজন মানুষ হিসাবে আমার বাড়ি বরগুনা সেই হিসাবে আপনাদেরকে বরিশালের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বরিশালের ভাষাকে আমরা একটা অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে চাই যাই হোক আমি একটা নাটক করেছিলাম বোম্বাই দুলাল সেখানে একটা গান ছিল তুমি মোর তুমি মোর বোম্বাই মরিস তুমি এক্সের জাল জাল তোমার দিকে সৌদে লেখো পিডে বাংমু কাফলার ডাল তুমি মোর বোম্বাই মরিস তুমি এক্সের জাল জাল তোমার দিকে সৌদে লেখো পিডে বাংমু কাফলার ডাল তখন মেয়ে বলে কথায় কথায় ব্যাবাক ব্যাডা খালি কয় ভাল লাগে জাল শেষ হইলে দেখমু আনে গুমদা কে ডা উড়ে আগে তুমি মোর বোম্বাই মরিস তুমি একসের জাল জাল তোমার দিকে চোখ দেলে কেউ পিডে বাংমু গা বের ডাল অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া